rise and roll. নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছি আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র অনন্যা ও নার্গিস প্রথমেই বলি আপনারা যদি আরু শার্লকমসের গল্প শুনতে চান এবং অন্যান্য ক্লাসিক গল্প যদি শুনতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং আমাদের অন্য আরেকটি চ্যানেল ভূত প্রেতকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আপনারা ওখানে প্রতি সপ্তাহে কিছু গা ছমছমে ভূতের গল্প শুনতে পারবে তাই চটপট সাবস্ক্রাইব করে দিন আজ সিজন ফাইভ এপিসোড নাইনে থাকছে স্যার আর্থার কনন ডয়েলের লেখা শার্লক হোমসের গল্প দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দি ব্ল্যাক পিটার গল্পটি আমরা নিয়েছি দ্য রিটার্ন অফ শার্লক হোমস থেকে এবং গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় দি স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে উনিশশো চার সালে আমাদের জন্য গল্পটি অনুবাদ করেছে উৎসা তরফদার শার্লক হোমসের ভূমিকায় সুমিতেন্দ্র ডক্টর ওয়াটসনের ভূমিকায় আমি প্রত্যয় স্ট্যানলি হপকিনসের ভূমিকায় ঋদ্ধেন্দু জন হোপলি নেলিগানের ভূমিকায় এইটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন তোমার এফ থেকে সৃজন প্যাট্রিক কাইরেন্সের ভূমিকায় সাত্যকি মিসেস হার্টসনের ভূমিকায় নার্গিস গল্পটি এডিট করেছে ফিনিক্স অডিওভার্স থেকে শুভজিৎ গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আমি প্রত্যয় এবং গল্পটি পোস্টার ডিজাইন করেছে সুমিতেন্দ্র তাহলে শুরু করা যাক সিজন ফাইভ এপিসোড নাইন স্যার আর্থার কনন ডয়েলের লেখা রিটার্ন অফ শার্লক হোমস থেকে দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দি ব্ল্যাক পিটার আমি মনে করি আমার বন্ধু শার্লক হোমসকে আমি আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে যতটা ভালো থাকতে দেখেছি তেমনটা আর কখনো দেখিনি সে সময় ওর খ্যাতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে ইনভেস্টিগেশনের কাজকর্মও চলছে পুরো দমে আর আমাদের বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে সে সময় এমন এমন সব ক্লায়েন্টরা এসেছিলেন যে সেসব পরিচয় বরং গোপনই থাক হ্যাঁ তা যা বলছিলাম পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহান শিল্পীর মতোই হোমসও কেবলমাত্র ওর শিল্পের জন্য বাঁচে এমনকি হোল্ডনেসের ডিউক সংক্রান্ত কেসটা বাদে আমি ওকে কখনোই ওর পরিশ্রম সাধ্য ইনভেস্টিগেশনের জন্য কারুর থেকে সাংমানিক চাইতেও দেখিনি জাগতিক কোনো কিছুই যেন সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না হোমসের ওপর কতবারই না এমন হয়েছে যে শুধু কেস পছন্দই লাগেনি বলে বিত্তমান ক্লায়েন্টদের মুখের ওপর না করে দিয়েছে ও আবার কত সময় কেবল চ্যালেঞ্জিং কেস সলভ করার লোভে অতি সাধারণ ক্লায়েন্টদের জন্য দিন রাত এক করে খেটে যেতে দেখেছি ওকে এই আঠেরোশো পঁচানব্বই সালটা একটা মনে রাখার মতন বছর গেল বটে বছর শুরুই হল কার্ডিনাল টোস্কার আচমকার মৃত্যুর ঘটনাটা দিয়ে যার ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে কিনা স্বয়ং মহানুভব পোপ তুলে দিলেন হোমসের হাতে মনে হয়েছিল যেন পূর্ব লন্ডনের বুক থেকে এতদিনে একটা চিরকালীন ক্ষতর দাগ মুছতে পারা গেছে এই দুটো বিখ্যাত কেসের পায়ে পায়ে এলো উডমান্সলির বাসিন্দা ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির হত্যা কাহিনী যা না বললে শার্লক হোমসের অ্যাডভেঞ্চারের কোনো রেকর্ডই সম্পূর্ণ হবে না সে বছর জুলাইয়ের প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন শার্লকের কোনো পাত্তাই পেলাম না আমি আমাদের আড্ডার আসরেও দেখতে পাওয়া যেত না ওকে তখনই বুঝলাম শার্লকের হাতে আবারও কোনো বড় সড়ো কাজ এসেছে এই সময় নাগাদ প্রায় দিনই এক একজন বলিষ্ঠ চেহারা লোক এসে ক্যাপ্টেন বেসিল নামক কারুর খোঁজ খবর করছিল আন্দাজ করলাম কেসের কারণেই আবারও ছদ্মবেশ নিয়েছে আর এই নামটা খুব সম্ভবত সেসবেরই অংশ লন্ডন শহরে কম করে পাঁচ জায়গায় ওর গোপন ডেরা আছে যেখানে চাইলে ও বেশ কিছুদিন জন্য গা ঢাকা দিতে পারে শার্লক কোনো দিনই ওর কাজকর্ম নিয়ে আমায় কিছু বলে না আমিও জিজ্ঞেস করি না জোর দিয়ে কারুর পেটের কথা বের করে আনার অভ্যাস এমনিতেও আমার থাকে নেই তবে এরই মাঝে হঠাৎ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমি বুঝলাম শার্লকের এইবারের কেসটা রীতিমতো গণ্ডগোলের সেদিনও ব্রেকফাস্টের আগে শার্লক বাইরে কোথাও গেছিল আমি সবে খাবার নিয়ে বসেছি হঠাৎই সশব্দে দরজা খুলে ভিতরে এসে দাঁড়ালো ও ওর মাথার টুপি থেকে ঝুলেছিল একটা ধারালো মুখোশওয়ালা বর্ষা ফলে আচমকা দেখলে টুপিটাকেই ছাতা বলে ভুল হচ্ছিল আমি চিৎকার করে বললাম ও গড হোমস দয়া করে আমায় এটা বলো না যে গোটা লন্ডন শহরে তুমি এই ভয়াবহ জিনিসটা নিয়ে সাথে ঘুরছো আমি এই গাড়ি নিয়ে কষাইয়ের দোকানে গেছিলাম ওখান থেকেই ফিরলাম কষাইয়ের দোকানে হ্যাঁ প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে তবে এ কথা কিন্তু মানতেই হবে ওয়াটসন জল খাবারের আগে শরীর চর্চা করার সত্যি কোনো বিকল্প হতে পারে না তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে আমি ঠিক কি ধরনের শরীরচর্চা করছিলাম তা তুমি ভাবতেও পারবে না 
থাক বাবা আমি আর ভাবতেও চাই না তুমি যদি সে সময় কষাই অ্যারল ডাইসের দোকানের পেছনে থাকতে তাহলে দেখতে পেতে যে ছাদে লাগানো একটা হুক থেকে একটা নাদুস নুদুস মরা শুয়োর ঝুলছে আর একজন পরিপাটি জামা কাপড় পরা ভদ্রলোক তার হাতের বর্ষা মানে ওই হাড়পুন দিয়ে বারবার গাঁথবার চেষ্টা করছে সেটাকে সেই ভদ্রলোকটি আমি নিজে আর এত যুদ্ধের পর অবশেষে এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলেও এক চেষ্টায় ওই শুয়োরটাকে আমি ধরাশাই করতে পারবো না আচ্ছা তুমি কি একবার চেষ্টা করে দেখবে পাগল হয়ে গেলেও করবো না কিন্তু তুমি আমায় বলো তুমি এসব কেন করছিলে কারণ আমার মনে হয়েছিল উডম্যান স্লির কেসটার সাথে এটার একটা পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে আরে হপকিনস এসো এসো তোমার চিঠিটা আমি গতকাল রাতেই পেয়েছি তোমার অপেক্ষায় করছিলাম এসো এসো আমাদের সাথে একটু ব্রেকফাস্টে জয়েন করো দেখলাম আমাদের অতিথি একজন অত্যন্ত সাবধানী ব্যক্তি বয়স ত্রিশের কোঠায় পরনে একটা সাধারণ উলের স্যুট কিন্তু ওনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ সময় টান টান অফিসিয়াল পোশাক পরে থাকার অভ্যেস রয়েছে বলেই এই স্যুট পরেও পিঠ যথাসম্ভব সোজা করে দাঁড়িয়ে আছেন উনি ভদ্রলোককে দেখেই চিনতে পারলাম আমি অল্প বয়সী পুলিশ অফিসার স্ট্যানলি হপকিনস হোমসোর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণই আশাবাদী হপকিনস অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে শার্লককে মনোযোগী ছাত্রের ভঙ্গিতে শেখবার চেষ্টা করে এই দুধে ডিটেকটিভের কাজ করবার ধরনগুলো দেখলাম আজ হপকিনসের ভ্রুজোড়ায় ঘন মেঘ ছেয়ে রয়েছে থমথমে মুখ নিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে ও বলল না স্যার ধন্যবাদ আমি জলখাবার সেরেই এসেছি গত রাতে শহরে এসে গেছিলাম তাই গতকালই রিপোর্ট করতে চেয়েছিলাম কি রিপোর্ট এটাই যে আমি হেরে গেছি স্যার আমি হেরে গেছি তোমার কাজে তুমি একবারও সাফল্যের মুখ দেখনি তাই বলতে চাইছো হ্যাঁ তাই বলতে চাইছি তাহলে তো একবার আমাকে এই বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হচ্ছে দয়া করে দেখুন মিস্টার হোমস জীবনে প্রথমবার এত বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার উপর আর এর মধ্যে আমি জিতবার সব আশা হারিয়ে ফেলেছি ফর গড সেক আমায় সাহায্য করুন স্যার আচ্ছা আচ্ছা কাম ডাউন কাম ডাউন শোনো এমনিতে এই কেস সংক্রান্ত যে কয়েকটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে সেই সব কটাকেই গভীর যত্ন নিয়ে ক্ষতিয়ে দেখেছি আমি আচ্ছা আমায় বলো তো ক্রাইম সিনে যে তামাকের পাউচটা পেয়েছিলে সেটা কোনো কাজে লাগলো মানে কোনো ক্লু টু পেলে সেটার থেকে হপকিংস অবাক হয়ে শার্লকের দিকে তাকালো তারপর বলল ওই থলিটা তো মৃত ব্যক্তি নিজেরই স্যার থলিতে লোকটা নামের আদ্যাক্ষরও লেখাছিল আর ওটা শিল মাছের চামড়াই তৈরি এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে এক সময় শিল মাছ শিকারের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভদ্রলোক হ্যাঁ কিন্তু সে তো পাইপ ব্যবহার করত না হ্যাঁ স্যার কোনো পাইপ আমরা খুঁজে পাইনি ঠিকই নিজে বোধ হয় সে তেমন একটা ধূমপান করত না হয়তো বন্ধুদের জন্যই খানিকটা তামাক আনিয়ে রেখেছিল হ্যাঁ সে হতেই পারে আমি এটা বলছি কারণ এই কেসটা যদি আমার কাছে আসত তাহলে ঠিক এইখান থেকে ইনভেস্টিগেশন শুরু করতাম আচ্ছা এক মিনিট এখানে উপস্থিত আমার বন্ধু ওয়াটসন এই কেসটার ব্যাপারে একেবারেই কিছু জানে না আর আমারও এটা আরেকবার গোড়া থেকে শুনতে মন্দ লাগবে না হপকিনস আরেকবার ছোট্ট করে যদি সমস্ত ঘটনা বলতে খুব ভালো হতো স্ট্যানলি হপকিনস নিজের পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে আনল আচ্ছা যিনি মারা গেছেন মানে ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি তার কর্মজীবন সম্পর্কে কয়েকটা জরুরি তারিখ আমি এই কাগজটায় লিখে রেখেছি ৪৫ সালে জন্ম হয় ওর অর্থাৎ আজ থেকে এই বছর পঞ্চাশেক আগে সমস্ত তিমি আর শিল শিকারীদের মধ্যে উনি ছিলেন অন্যতম সফল ও সাহসী ব্যক্তি আঠেরোশো তিরাশি সালে ডান্ডির সি ইউনিকর্ন নামের এক শিল শিকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন পিটার এক বছরেই পরপর অনেকগুলো সফল অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উনি আর এর পরের বছর মানে আঠেরোশো চুরাশি সালে কাজ থেকে অবসর নেন তারপর কয়েক বছর এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়ে শেষে সাসেক্সের ফরেস্ট রো এলাকার কাছে উডম্যান্স লি নামের একটা ছোট বাড়ি কেনেন এই বাড়িতে একটা না ছয় বছর থাকবার পর অবশেষে সেখানেই তিনি মারা যান আজ থেকে প্রায় সাত দিন আগে ক্যাপ্টেন পিটারের ব্যাপারে কয়েকটা জরুরি বৈশিষ্ট্য বলে রাখি ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর আর অন্তর্মুখী একজন মানুষ এবং ঘোরতর পিউরিটেন তার বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী বছর কুড়ির কন্যা এবং দুজন পরিচারিকা তার বাড়ির পরিচারিকারা বারবার পাল্টাতেই থাকতো কারণ 
পিটারের বাড়ির পরিবেশ যে শুধুমাত্র অস্বস্তিকর ছিল তাই নয় মাঝে মাঝে তার স্বাভাবিক মানুষের সহ্যের বাইরে চলে যেত পিটার লোকটি ছিল পাড় মাতাল আর নেশার ঘরে সে একেবারে অমানুষ হয়ে উঠত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রায় দিনই সে তার বউ ও মেয়েকে মাঝরাতে বাড়ির বাইরে বের করে দিত আর ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের পিটাতে পিটাতে তাড়িয়ে বেড়াতো যতক্ষণ না গোটা গ্রাম ওর মেয়ে বউয়ের চিৎকারে জেগে ওঠে একবার তো সোজা হাজতেই যেতে হয়েছিল পিটারকে কারণ সেবারে গ্রামের বৃদ্ধ পৃষ্ঠকে আক্রমণ করেছিল সে পৃষ্ঠের অপরাধ তিনি পিটারকে মেয়ে বউয়ের উপর অত্যাচার করতে বারণ করেছিলেন এক কথায় বলতে গেলে পিটার ক্যারির মতো বিপজ্জনক লোক আপনি সচরাচর খুঁজে পাবেন না মিস্টার হোমস আর আমি যতদূর জানি জাহাজে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ও নিজের এই রূপেই থাকত সে ওর আশেপাশের লোকেরা ওকে ব্ল্যাক পিটার নামে ডাকত আর এই নাম যে কেবলমাত্র ওর অতিকায় চেহারা কিংবা লম্বা কালো দাড়ির জন্য দেওয়া হয়নি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওর প্রতিবেশীরা যে ওকে কতখানি ভয় পেত বা এড়িয়ে চলত সেটা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না আর আমি বাজি রেখে বলতে পারি পিটারের মৃত্যুতে একটি মানুষকেও দুঃখ পেতে দেখিনি আমি পিটার ক্যারির বিষয়ে খোঁজ খবর করতে গিয়ে ওর কেবিনটার সম্পর্কে আপনি আগেই শুনেছেন মিস্টার হোমস তবে আপনার বন্ধু খুব সম্ভবত শোনেননি তাই বলি নিজের জন্য একটা কাঠের আউট হাউস তৈরি করেছিল পিটার এটাকে ও নিজের কেবিন বলত বাড়ির মাত্র একশো ইয়ার্ডের মধ্যেই ছিল এই কেবিনটা আর পিটার প্রতি রাতে এখানেই ঘুমাতে আসত এই ষোলো বাই দশের কেবিনটায় একটাই মাত্র ঘর রয়েছে আর তার চাবিটা সব সময় থাকতো পিটারের পকেটে সে নিজেই বিছানা করত ও ঘর পরিষ্কার করত অন্য কোনো মানুষকে বাড়ির চৌকাটের ভেতর পা রাখতে দিত না ছোট বাড়িটার মুখোমুখি দুই দেওয়ালে রয়েছে দুটো খুপড়ি জানলা কিন্তু এই জানলাগুলোতে সব সময় পর্দা টানা থাকত পিটার কখনোই খুলতো না সেগুলো এই জানলাগুলোর মধ্যেই একটার মুখ ছিল রাস্তার দিকে আর রাতের বেলা যখন ওই জানলা দিয়ে সামান্য আলোর রেখা দেখতে পাওয়া যেত প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে ভাবত ব্ল্যাক পিটার ভিতরে কি এমন কাজ করতে পারে তবে সামান্য যেটুকু এভিডেন্স আমরা এই কেসের ক্ষেত্রে পেয়েছি তার সবটাই কিন্তু এই একটা জানলার জন্য বুঝলেন মিস্টার হোমস এই ঘটনাও শুনেছেন হয়তো আপনি খুনটার দুদিন আগে রাত একটার সময় ফরেস্ট রোয়ের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল স্লেটার নামের এক রাজমিস্ত্রী পিটারের কেবিনটা পার হওয়ার সময় ভিতরে আলো জ্বলতে দেখে খানিকটা কৌতূহল বসতই দাঁড়িয়ে পড়ে সে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে এসে পড়া চৌকনা হলুদ আলোটা চোখ টানছিল তার আর তখনই জানলার পর্দায় একটা মানুষের মুখের ছায়া দেখতে পায় এক পাশে মাথা ফিরিয়ে কথা বলছিল সেই ছায়ামূর্তি আর স্লেটার দিব্যি দিয়ে বলতে পারে যে লোকটা সি ইউনিকর্ন ডান্ডি যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খুনটা নেহাতি অত্যন্ত তাড়াহুড়োতে রাগের মাথায় করা হয়েছে খুনি হাতের কাছে যা অস্ত্র পেয়েছে তাই তুলে নিয়েছে আরও একটা বিষয় খুনটা হয়েছে রাত দুটো নাগাদ অথচ মৃত্যুর সময় পিটার ক্যারির পরনে রয়েছে পরিপাটি জামা কাপড় তাছাড়া পাশের টেবিলে এক বোতল রাম আর দুটো ময়লা কাঁচের গ্লাসও পেয়েছি আমরা ফলে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে পিটার ক্যারির সাথে কোনো বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল খুনির ইন্টারেস্টিং আচ্ছা রাম ছাড়া অন্য কোনো রকম স্পিরিট জাতীয় কিছু লিকুইড ছিল ঘরে হ্যাঁ তা ছিল কাঠের ট্রাঙ্কের উপর একটা মদের কেসে আরও দুটো বোতল ছিল তখনও একটা ব্র্যান্ডি আর একটাতে হুইস্কি তবে ও দুটোই আমাদের কোনো কাজের নয় কারণ বোতল দুটো একেবারেই ভর্তি ছিল কেউ বোধহয় হাতই লাগায়নি সেগুলোতে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কাজে লাগবে হপকিনস যাই হোক এই কেসে অন্য যে যে জিনিসগুলোর গুরুত্ব আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে সেগুলো আমায় বলো একটা তামাকের থলি রাখা ছিল টেবিলের উপর টেবিলের কোনখানে একেবারে মাঝখানে শিল মাছের রুক্ষ চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে থলিটা থলির মুখের ঢাকনার ভিতরে লেখা রয়েছে পিসি অর্থাৎ পিটের ক্যারি থলির ভিতরে অর্ধেক আউন্স মতো তামাক তখনও ছিল এক্সিলেন্ট আর স্ট্যানলি হপকিনস নিজের পকেট থেকে একটা মলিন নোটবুক বের করে আনল নোটবুকটার বাইরের মলাট খসখসে পাতাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে কারুর নামের আদ্যক্ষর জে এইচ এন আর লেখা রয়েছে একটা শাল আঠেরোশো তিরাশি টেবিলের ওপর নোটবুকটাকে রেখে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো শার্লক আমি আর হপকিনস ঝুঁকে পড়লাম ওর দুই কাঁধের ওপর দিয়ে দ্বিতীয় পাতায় ছাপানো অক্ষরে লেখা রয়েছে সিপিআর 
এরপর কয়েক পাতা ভর্তি শুধু নাম্বার সেই পাতাগুলোর কোনাটায় হেডিং দেওয়া রয়েছে আর্জেন্টাইন কোনোটা কোস্টারিকা কোনোটা আবার সান পাওলো প্রতিটা পাতাতেই রয়েছে অসংখ্য নম্বর আর চিহ্ন এগুলোর অর্থ কি বলে তোমার মনে হচ্ছে হপকিনস আমার মনে হয় এগুলো স্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটির লিস্ট যেমন ধরুন জে এইচ এন কোনো ব্রোকারের নামের আদ্যাক্ষর আর সিপিআর হলো তার ক্লায়েন্ট তাই কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে সিপিআর এর অর্থ কানেডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে একটা গালাগাল দিয়ে উঠে হাত মুঠো করে নিজের হাঁটুর উপর ঘুষি বসিয়ে দিল হপকিনস হাই ঈশ্বর আমি কতখানি বোকামি করছিলাম এতক্ষণ হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলছেন আর সেক্ষেত্রে শুধু জে এইচ এন এর অর্থ খুঁজে পেলেই এই কেসের সমাধান হয়ে যাবে তবে আমি সমস্ত পুরনো স্টক এক্সচেঞ্জ লিস্ট তন্ন তন্ন ঘুরে খুঁজে ফেলেছি কোথাও আঠেরোশো তিরাশি সালের এমন কোনো লিস্ট পাইনি যেখানে এই নামের কোনো ব্রোকার রয়েছে আমার মনে হয় ওই রাতে পিটারের ঘরে অন্য যে ব্যক্তিটি উপস্থিত ছিল তার নামের সাথে এর কোনো যোগসূত্র অবশ্যই রয়েছে হয়তো এই ডকুমেন্টটা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি সম্পর্কে এত কিছু বলা রয়েছে খুন করবার কারণটাও এইখান থেকেই খুঁজে পেয়ে যাব আমরা শার্লককে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে এই নতুন পাওয়া সূত্রটি ধরে ভাবনার অনেক গভীরে ডুব দিয়েছে সে তোমার কোনো কথাই উড়িয়ে দিচ্ছি না আমি এই নোটবুকটার কথা তো আমি আগে জানতাম না ফলে এতক্ষণ পর্যন্ত এই খুনটা সম্বন্ধে আমি যে যে থিওরিগুলো তৈরি করেছিলাম সেই সব কিছু আরও একবার নতুন করে ভাবতে হবে আচ্ছা যে সিকিউরিটি মানে সম্পত্তিগুলোর কথা এখানে বলা রয়েছে সেগুলোর একটারও কি কিছু খোঁজ খবর নিয়েছো তল্লাশির জন্য অফিসে অফিসে লোক তো পাঠিয়েছি ঠিকই কিন্তু মুশকিল হলো এই যে স্টক হোল্ডারদের রেজিস্টারটা সাউথ আমেরিকায় রয়েছে আর আমাদের হাতে তা পৌঁছতে পৌঁছতে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে শার্লক এতক্ষণ ম্যাগনিফাইন গ্লাস দিয়ে নোটবুকের কভারটা ভালো করে পরীক্ষা করছিল কিছুর একটা দাগ লেগে রয়েছে এটার গায়ে হ্যাঁ স্যার রক্তের আপনাকে বললাম না খুন যেখানে হয়েছে সেই ঘরের মেঝে থেকে এটা তুলেছি আমি নোটবুকের কোন দিকে লেগেছে দাগটা ওপরে না নিচে ওটার যে পিঠটা মেঝেতে ঠেকেছিল শুধু সেই দিকটা অর্থাৎ কিনা খুনটা হওয়ার পর এটা মেঝেতে পড়ে গেছে এক্স্যাক্টলি স্যার আমারও এটাই মনে হয়েছে খুব সম্ভবত ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে পালানোর সময় খুনির পকেট থেকে পড়ে যায় এটা এমনি এটা দরজার কাছেই পড়েছিল আচ্ছা এই নোটবুকে যে সিকিউরিটির গুলো কথা লেখা রয়েছে এগুলো কোনোটাই পিটারের সম্পত্তি নয় তাই তো না স্যার একটাও নয় ক্রাইম সিনে কি ছোটখাটো ডাকাতি জাতীয় কিছু হয়েছে বলে তোমার মনে হয় না স্যার ঘটনার পর নতুন করে আর কোনো কিছুতেই হাত পড়েছে বলে আমার মনে হয় না হুম এই কেসটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে আচ্ছা ক্রাইম সিনে কি কোনো চাকু ছিল ছিল তবে খাপের মধ্যেই মৃত ব্যক্তির পায়ের কাছে পড়েছিল এবং মিসেস ক্যারি ওটাকে নিজের স্বামীর সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করেছেন শার্লক খানিক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বলল সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমার একবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা উচিত থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আমার বুকের থেকে একটা ভার নামিয়ে আনলেন হুম এক সপ্তাহ আগে হলে কাজটা বেশ সহজ হতো তবে এখন গেলেও হয়তো খানিকটা লাভ হতে পারে ওয়াটসন তুমিও যদি কাজের মাঝে অল্প সময় করে আমাদের সাথে আসতে পারো খুবই ভালো হয় আর হপকিনস এখনই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো তাহলে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমরা ফরেস্ট রোয়ের পথে যাত্রা করতে পারবো রাস্তার ধারের একটা ছোট্ট স্টেশনে নামলাম আমরা সেখান থেকে গাড়ি চলল একটা বিস্তৃত বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এই জঙ্গল এক সময় আরও অনেক ঘন ছিল স্যাক্সন ইনভেটারদের দখলে ছিল এটা যদিও পরবর্তীকালে এখানে লোহার খনি খুঁজে পাওয়ায় জঙ্গলের বেশিরভাগটাই কেটে ফেলা হয় এখন অবশ্য সেই ব্যবসা দেশের উত্তর দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর এই অংশে ফেলে রেখে গেছে অতীতের ক্ষতগুলো বনাঞ্চলের মাঝের কিছুটা ফাঁকা জায়গায় একটা সবজি টিলার গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নিচু ছাদওয়ালা পাথরের বাড়ি তার সামনের মাঠ পার করে আঁকা বাঁকা রাস্তা চলে গেছে বহু দূর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে আর রাস্তার খানিকটা কাছে রয়েছে একটা ঝোপে ঘেরা ছোটোখাটো আউট হাউস এই আউট হাউসেই কয়েকদিন আগে হয়ে গেছে খুনটা 
স্ট্যানলি হপকিংস আমাদের প্রথমেই বাড়ির দিকে নিয়ে গেল পরিচয় করিয়ে দিল মৃত পিটারের স্ত্রীর সঙ্গে মহিলাকে দেখে মনে হলো তিনি অনেক বছর ধরে অসুস্থ রয়েছেন কিংবা বহুদিন খেতে পাননি ঠিক মতো তার মাথায় সমস্ত চুল ধূসর চোয়াল ভাঙা চোখের তলায় গভীর কালি যেন অনেক দিন ধরে একটানা আতঙ্কে বাঁচতে বাঁচতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি দেখা হলো ওনার মেয়ের সাথেও মেয়েটির মুখ আশ্চর্য রকমের ফ্যাকাসে চুলের রং সোনালি আমাদের দেখে সে বলে উঠল যে বাবার মৃত্যুতে সে যার পণ্যই খুশি যে খুনির হাতে বাবা প্রাণ হারিয়েছে তার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানালো মেয়েটি দেখলাম ওর দু চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল কথা বলতে গিয়ে বলা বাহুল্য ব্ল্যাক পিটার যত্ন নিয়ে নিজের বাড়িটাকে এমন একটা অস্বাভাবিক জায়গায় বানিয়ে তুলেছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আউট হাউস অর্থাৎ পিটারের কেবিনটার দিকে পা চালালাম আমরা সূর্যের আলোয় মাখা সবুজ মাঠগুলো আবারও চোখে পড়তে যেন একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম প্রাণ ভরে কেবিনটি অত্যন্ত সাধারণ একটা বাড়ি কাঠের দেওয়াল পাথরের ছাদ একটা জানলা দরজার পাশেই অন্যটা দূরে জঙ্গলের দিকে মুখ করা স্ট্যান্ডি হপকিনস নিজের পকেট থেকে কেবিনের চাবিটা বের করে আনল ঝুঁকে পড়ে ঠেকালো তালার গায়ে আর তারপরই হঠাৎ চমকে উঠে পিছিয়ে গেল খানিকটা বলল কেউ এখানে হাত দিয়েছিল এ বিষয়ে সত্যি সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না দরজার আশেপাশের কাঠের গায়ে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ দেখতে পেলাম আমরা দরজার রঙের মধ্যে দিয়ে সেই সাদা দাগগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে এই আঁচড় খুব আগের নয় শার্লক জানলাটাকে পরীক্ষা করে দেখছিল এটার উপরেও বল প্রয়োগ করেছে কেউ যদিও ধাক্কা ধাক্কি করেও এটাকে খুলতে পারেনি খুব কাঁচা চোর বলতে হবে কিন্তু এসব খুবই অদ্ভুত লাগছে আমার আমি বাজি ধরে বলতে পারি কাল সন্ধ্যেতেও এসব ছিল না এখানে হতে পারে গ্রামেরই কেউ কৌতূহল হয়ে বসে উঁকি ঝুঁকি মারছিল না এমনটা তো হওয়ার কথা নয় গ্রামের কেউ এ বাড়ির ছায়া মারাত না আর এই কেবিনের দিকে তো ভুলেও নয় আপনার কি মনে হয় মিস্টার হোমস আমার মনে হয় ভাগ্য দেবতা আমাদের উপর যথেষ্ট সদয় হয়েছেন মানে আপনি বলতে চাইছেন যে সেই চোর আবারও আসবে এদিকে ভিতরে ঢোকবার জন্যই এসেছিল লোকটা দরজা খোলা না পেয়ে একটা ছোট পেন নাইফ জাতীয় কিছু দিয়ে খোঁচাখুচি করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে বলো তো তার কি করা উচিত এখন আমার মনে হয় ওর পরের রাতেও আসা উচিত এবং আরও ধারালো কোনো অস্ত্র নিয়ে বরং আমরা যদি তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এখানে উপস্থিত না থাকি সেটাই অন্যায় হবে যাই হোক চলো কেবিনের ভিতরটা দেখে আসা যাক রক্তে দাগ ঘর থেকে মুছে ফেলা হলেও সমস্ত আসবাবপত্র আগের মতোই রাখা আছে এখানে দুই ঘন্টা ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সব কিছু উল্টে পাল্টে দেখল শার্লক যদিও ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তেমন কিছু লাভ হচ্ছে না অবশেষে একবার ইনভেস্টিগেশন থামিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে তুমি কি শেলফ থেকে কিছু সরিয়েছ হপকিনস না তো কিছুই সরাইনি কিন্তু কিছু তো সরানো হয়েছে অবশ্যই শেলফের এই কোনায় ধুলো প্রায় একেবারেই নেই বললে চলে হতে পারে এখানে কোনো বই রাখা ছিল কিংবা কোনো বক্স যাই হোক আপাতত এখন আর কিছুই দেখবার মতো নেই এখানে চলো ওয়াটসেন জঙ্গল থেকে এখানে খেতে আসি এখানকার ফুল পাখিদেরও তো একটু সময় দেওয়া উচিত আমাদের তাই না আর তোমার সাথে আমরা পরে দেখা করছি হপকিনস কাল রাতে আসা অতিথির রহস্য সমাধান করতে পারি কি না দেখা যাবে তখন আমাদের গোপন অভিযান শুরু হলো রাত এগারোটার খানিক পরে হপকিনস কেবিনের দরজাটা খুলে রাখবারই প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু শার্লক রাজি হলো না বলল এতে নাকি চোরের মনে সন্দেহ বাড়বে ওর পরামর্শে খুবই সাধারণ দেখে একটা তালা লাগানো হলো দরজায় যাতে কেবলমাত্র একটা শক্ত ছুরি দিয়ে মোচর দিলেই সেটা খুলে ফেলা যায় শার্লক এটাও বলল যে ঘরের ভিতরে অপেক্ষা না করে বরং কেবিন থেকে একটু দূরে ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকি থাকা উচিত যাতে আমাদের নিশাচর অতিথি কোনো আলো জ্বালালে তা দূর থেকে চোখে পড়ে আমাদের মনে হচ্ছিল এই একটা রাতই যেন অনন্তকাল ধরে থেমে রয়েছে তবে তেমন বিরক্ত লাগছিল না একটা গাছ হমছমে ভাব যেন ঘিরে রেখেছিল আমাদের যেমনভাবে কোনো অভ্যস্ত শিকারি জলাশয়ের পাশে গুঁড়ি মেরে শুয়ে বাঘের অপেক্ষা করে তেমনভাবেই অপেক্ষা করছিলাম আমরা 
এমন ঘন অন্ধকারের মাঝে কার দেখা পেতে চলেছি আমরা কোনো নখ দাঁতওয়ালা বাঘের যে কিনা দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর নাকি কোনো ধূর্ত শেয়ালের এক ফোটা অসাবধান হলেই যার হাতে মৃত্যু অবধারিত কোনো মতে নিঃশ্বাস চেপে শুয়ে রইলাম আমরা প্রথম দিকে যে কটা পায়ের শব্দে চমকে উঠছিলাম দেখা গেল সেগুলোই সবই গ্রামবাসীদের পায়ের আওয়াজ কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে একে একে সব রকম শব্দ শান্ত হয়ে গেল আর আমাদের ঘিরে ছেয়ে গেল এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগলো চার্চের ঘন্টার ধ্বনি যা আমাদের জানান দিতে লাগলো রাত্রি ঠিক কত প্রহর হয়েছে এক সময় শব্দ শুনে বুঝলাম আমাদের মাথার উপর বিছিয়ে থাকা গাছের পাতায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি আড়াইটে বেজে গেল হঠাৎ গেটের দিক থেকে একটা ছোট্ট আওয়াজ ভেসে আসতে চমকে উঠলাম আমরা তিনজনেই কেউ এসেছে আবার অনেকক্ষণের জন্য সব কিছু চুপচাপ হয়ে গেল সবে ভাবতে শুরু করেছি যে ওটা হয়তো আমাদের শোনার ভুল ছিল হঠাৎই কেবিনের পাশ থেকে ভেসে এলো একটা কারুর হাঁটার শব্দ সাথে কোনো ধারালো বস্তু দিয়ে ধাতুর উপর আঘাত করার আওয়াজ কেউ তালা ভাঙবার চেষ্টা করছে হয়তো এইবারে সে আগের থেকেও বেশি দক্ষতার সাথে চেষ্টা করছে কিংবা আগের চাইতেও বেশি ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসেছিল সাথে খানিক্ষণের মধ্যে তালাটা ভেঙে গেল লোকটা একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ফেলল আর মুহূর্তেই ছোট কেবিনটা ভরে গেল মোমবাতির আলোয় মোটা পর্দার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আমরা প্রাণপণে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম ভিতরে ঠিক কি চলছে আমাদের নিশাচর অতিথি একজন রোগা লম্বাটে গরণের অল্প বয়সী ছেলে তার চুপ সানু মুখের সাথে কালো সরু গোফটা বেশ মানানসই ছেলেটার বয়স কুড়ি বছরের বেশি হতেই পারে না আর বোঝা যাচ্ছিল সে ভীষণ ভয় পেয়ে রয়েছে ওর পা রীতিমতো কাঁপছিল দাঁতে দাঁত ঠোকা লেগে বেরিয়ে আসছিল অদ্ভুত খটখটে আওয়াজ ছেলেটার পোশাক বেশ ভদ্রলোকের মতো উপরে একটা নরফক জ্যাকেট আর নিচে নিকার বোকার জাতীয় ফোলা ট্রাউজার মাথায় কাপড়ের টুপি ভয়ার্থ চোখে চারদিকে তাকাচ্ছিল সে তারপর সন্তর্পণে মোমবাতিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোথায় যেন আড়াল হয়ে গেল ফিরে এলো হাতে একটা মোটা বই নিয়ে বুঝলাম সেটা শেলফে রাখা লক বুকগুলোর মধ্যে কোনো একটা সেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঝোঁকে পড়ে দ্রুত পাতা উল্টাতে লাগলো ছেলেটা খুঁজতে খুঁজতে একসময় সে একটা বিশেষ পাতা এসে থেমে গেল রাগে তার হাত মুঠো হয়ে এলো লকবুকটা দড়াম করে বন্ধ করে রেখে দিল আগের জায়গায় আর তারপরই সে নিভিয়ে দিল মোমবাতিটাকে ছেলেটা যেই কেবিনের বাইরে পা রেখেছে হপকিন্স হাত বাড়িয়ে ওর কলার চেপে ধরল আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে পেলাম ছেলেটার ভয়ার্থ চিৎকার মোমবাতিটা আবার জ্বালানো হল আর আমরা দেখতে পেলাম আমাদের নিশাচর অতিথি এক জাঁদ্রেল ডিটেকটিভের হাতে ধরা পড়ে অসুস্থ মুরগির মতন কাঁপছে ছেলেটা কোনো মতে কাঠের ট্রাংটার উপর বসে পড়ল আর করুণ চোখে তাকাতে লাগলো আমাদের তিনজনের মুখের দিকে এবার বাসাধন জলদি জলদি বলে ফেলো তো তুমি কে আর ঠিক কোন কাজে এখানে এসেছ ছেলেটা বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল আপনারা ডিটেকটিভ তাই না আপনারা ভাবছেন ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মৃত্যুর সাথে আমার কোনো যোগ রয়েছে কিন্তু কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি নির্দোষ সেটা আমরা বুঝে নেব আগে বলো তোমার নামটা বলো আমার নাম জন হোপলি ন্যালিগেন দেখলাম শার্লক আর হপকিংস জলদি একবার পরস্পরের দিকে তাকালো এখানে কি করছিলে তুমি আপনাকে কেন বলবো আমি কারণ তোমার কাছে যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না থাকে তাহলে তোমাকে হাজতে যেতে হতে পারে বুঝলে ছেলেটা চোখ পিট পিট করে বলল সে আমি বলছি বলবো না কেন যদিও ওসব পুরনো ঝামেলা নতুন ভাবে টেনে আনতে ও ঘেন না করছে আমার আপনারা কি কখনো ডসন আর ন্যালিগেনের কথা শুনেছেন আমি হপকিংস এর মুখ দেখে বুঝলাম এই নামগুলো কখনোই শোনেনি কিন্তু শার্লকের মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল ইফ আই এম নট রং তুমি কি সেই ওয়েস্ট কান্ট্রির ব্যাংকার্সদের কথা বলছো যারা আচমকা প্রায় মিলিয়ন ডলারের লসের সম্মুখীন হয়েছিল কর্নওয়াল এলাকার অর্ধেক পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছিল এর চেয়ে আর ন্যালিগেন রাতারাতি উধাও হয়ে গেছিল হ্যাঁ ঠিক সেই ন্যালিগেনই আমার বাবা ছিলেন এতক্ষণ বাদে একটা জরুরি তথ্য হাতে এসেছিল আমাদের যদিও একজন ফেরার হয়ে যাওয়া ব্যাংকারের সাথে পিটার ক্যারির হাড় ফুনে বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার কোনো যোগসূত্র আমার মাথায় আসছিল না 
আমরা সকলে মিলে গভীর মনোযোগের সাথে ছেলেটার কথা শুনতে লাগলাম একমাত্র আমার বাবাই ঘটনাটা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন ডসেন রিটায়ার করে গেছিলেন আমার বয়স সে সময় মাত্র দশ বছর কিন্তু ওই বয়সেই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে এই ঘটনাটা কতটা লজ্জাজনক বরাবরই শুনে এসেছি আমার বাবাই নাকি সবার সমস্ত জমা রাখার সম্পত্তি নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন এটা সত্যি নয় বাবা ভেবেছিলেন খানিকটা সময় পেলে তিনি সবাইকে সত্যিটা বোঝাতে পারবেন আর ক্রেডিটদের লোনও মেটাতে পারবেন যথাসময় কিন্তু ওই মুহূর্তে কেউই তার কথা শুনতে রাজি ছিল না তাই নিজের ছোট্ট ডিঙি নৌকাটা নিয়ে নরওয়ের পথে যাত্রা করলেন বাবা আর এর কদিনের মধ্যেই ওখানে তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য ওয়ারেন্ট বেরোল আমি এখনও সেই রাতটা মনে করতে পারি যখন শেষবার মাকে বিদায় জানিয়েছিলেন বাবা যে কটা সম্পত্তি তিনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সবের একটা লিস্ট আমাদের দিয়ে যান আর কথা দেন যে নিজের নামে সব অপবাদ মুছে তবেই বাড়িতে পা রাখবেন তিনি মানুষকে তিনি বোঝাবেন যে তাকে বিশ্বাস করে তারা ভুল করেনি এরপর আর কোনোদিন বাবার খবর আমরা পাইনি ডিঙি নৌকোটার সমেত বাবা যেন ভ্যানিশ হয়ে গেছিল হাওয়ায় আমি আর মা ভেবেছিলাম বাবা বুঝি সমুদ্রের বুকেই ডুবে গেছে তবে আমাদের এক বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল এক দুধে ব্যবসায়ী যে কিছুদিন আগে আমাদের খবর দেয় বাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমরনাথগুলোর কয়েকটা নাকি কিছুদিন আগে লন্ডনের মার্কেটে দেখতে পাওয়া গেছে বুঝতেই পারছেন কতখানি চমকে উঠেছিলাম আমি মাসের পর মাস ওগুলো ট্রেস করার চেষ্টা করে গেছি আমি আর অবশেষে জানতে পারি যে ওই জিনিসগুলো নাকি বর্তমানে ব্ল্যাক পিটারের সম্পত্তি হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন এই কেবিনের মালিক ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির কথাই বলছি আমি স্বাভাবিকভাবেই আমি লোকটার সম্পর্কে খোঁজ খবর শুরু করি জানতে পারি এক সময় একটা তিমি শিকারী জাহাজের দায়িত্বে ছিলেন পিটার আর ঠিক সেই সময় আর্কটিক সাগর পার করে আসছিল তার জাহাজটা যখন আমার বাবা ডিঙি নিয়ে নরওয়ের পথে পাড়ি দিচ্ছিলেন ওই বছর অটমের পর এক ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড় এসেছিল সঙ্গে প্রবল দক্ষিণী হাওয়া হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার ডিঙিটা খানিক উত্তর দিকে ভেসে এসেছিল আর ওনার দেখা হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ক্যারির জাহাজের সাথে তারপর ঠিক কি হয়েছিল বাবার আমি জানি না যাই হোক একবার যদি কোনো এভিডেন্সের মাধ্যমে আমি প্রমাণ করতে পারি যে ওই আমানাতগুলো বাজারে কে বিক্রি করেছিল তাহলেই এ কথাও প্রমাণ হয়ে যাবে যে ওগুলো আমার বাবা বিক্রি করেনি অর্থাৎ আমার বাবার কাছে ওগুলো নিয়ে ফেরার হওয়ার কোনো কারণই ছিল না আমি সাসেক্স এসছিলাম ক্যাপ্টেন ক্যারির সাথে দেখা করতে কিন্তু ঠিক তখনই উনি খুন হয়ে যান খবরের কাগজে এই নিয়ে যে আর্টিকেলগুলো বেরিয়েছিল সেটারই একটা থেকে এই কেবিনের কথা জানতে পারি আমি জানতে পারি জাহাজের পুরনো লকবুকগুলোও এই ঘরে সেলফি রাখা রয়েছে আমার মাথায় তখন একটা বুদ্ধি খেলে যায় কোনোভাবে যদি লকবুকের সাহায্যে আমি জানতে পারি আঠেরোশো তিরাশি সালের অগস্ট মাসে সি ইউনিকন জাহাজে কি কি ঘটেছিল তাহলে তাহলে হয়তো আমার বাবার রহস্যের সমাধানও করতে পারব আমি গত রাতেই এখানে এসেছিলাম কিন্তু দরজার তারাটা ভাঙতে পারিনি তাই আজকে আবার এলাম সফলও হলাম ঢুকতে কিন্তু লকবুকটা হাতে আসতে দেখি কে বুঝি অগস্ট মাসের পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছে আর ঠিক তখনই তখনই আপনারা ধরে ফেললেন আমায় এটাই সমস্ত ঘটনা তাই তো হ্যাঁ এটাই পুরো ঘটনা তোমার আর কিছু বলবার নেই জনের চোখে মুখে একটা অস্বস্তি দেখতে পেলাম আমি না আর কিছু নেই তার মানে কালকে রাতের আগে তুমি এখানে আসোনি তাই তো না তাহলে এটা সম্বন্ধে কি বলবার আছে তোমার হপকিংস হুঙ্কার দিয়ে উঠল আমি দেখতে পেলাম ওর ছেলেটার দিকে বাড়ি ধরেছে সেই নোটবুকটা যার কভারে লেগে রয়েছে রক্তের দাগ সেই নোটবুক যার প্রথম পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে জে এইচ এন জন হপলিন এলিগন ছেলেটার মুখ মুহূর্তে শুকিয়ে গেল ও দু হাত নিজের মুখে চেপে ধরল কাঁপতে লাগলো ঠক ঠক করে ও কোনো মতে বলল আপনারা এটা কোথায় পেলেন আমি সত্যি জানি না আমি তো ভাবলাম যে আমি হোটেলে হারিয়ে এসেছি 
অনেক শুনে নিয়েছি এবার বাকি কথা তুমি কোর্টে বলবে বুঝলে এক্ষুনি আমার সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে তোমাকে আর আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই মিস্টার হোমস মিস্টার ওয়াটসন যদিও আপনাদের আসবার কোনোই দরকার ছিল না শুধু শুধু আমার জন্য আসতে হলো আর কি আপনাদের জন্য গ্রামের ব্রাম্বলটাই হোটেলটা বুক করা রয়েছে চলুন সকলে মিলে সেদিকে এগোনো যাক তাহলে পরের দিন সকালে ফেরবার সময় শার্লক আমায় বলল আচ্ছা এই গোটা ঘটনায় তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি সবটা নিয়ে খুশি নাও ঠিক খুশি বলা যায় না আই এম স্যাটিসফাইড কিন্তু আমি ভেবেছিলাম হপকিনস আরও ম্যাচিওর ভাবে কেসটাকে হ্যান্ডেল করবে টু বি অনেস্ট আই এম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইন স্ট্যানলি হপকিনস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের প্রথম শর্তই হলো একটা বিকল্প ভেবে রাখা একটা অল্টারনেটিভ এক্সপ্লেনেশন তুমি ঠিক কী বিকল্পের কথা বলছো অর্থাৎ কিনা আমি এই মুহূর্তে যেভাবে ইনভেস্টিগেশনটা করছি তেমনটা এটা আমি এখনই তোমায় খুলে বলতে পারবো না হয়তো শেষমেশ কিছুই জুটবে না তবু আমি এটার শেষ দেখে ছাড়বো বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে শার্লকের জন্য বেশ কয়েকটা চিঠি অপেক্ষা করছিল শার্লক সেগুলোর মধ্যে একটাকে হাতে তুলে নিয়ে খাম থেকে চিঠিটা বের করল আমি দেখতে পেলাম ওর ঠোঁটে একটা বিজয়ের হাসি খেলে গেল এক্সেলেন্ট ওয়াচসেন যে পথে আমি ইনভেস্টিগেশন করছিলাম সেটার কাজ আরও খানিকটা এগিয়েছে আমার জন্য দুটো টেলিগ্রাম লিখে দাও বুঝলে একটা লেখো সামনা শিপিং এজেন্ট র্যাডক্লিভ হাইওয়ে তিনজন লোককে পাঠিয়ে দাও কাল সকাল দশটার মধ্যে ফ্রম বেসল ওই অঞ্চলে ওটাই আমার নাম আর দ্বিতীয়টাতে লেখো ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস ফর সিক্স লর্ড স্ট্রিট ব্রিক্সটন কাল সাড়ে নটায় জলখাবারে এসো জরুরি না এলে তার পাঠাও শলক হোমস এই বিরক্তিকর কেসটা প্রায় দশ দিন ধরে আমাকে পাগল করে রেখেছে জানো ওয়াচসেন এইবার একটা এসপার ওসপার না হলেই নয় আশা করি কালই এর একটা বিহিত করতে পারবো পরের দিন একেবারে নির্দিষ্ট সময় এসে হাজির হলো ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস মিসেস হার্সনের তৈরি অসাধারণ জলযোগ নিয়ে বসলাম আমরা তিনজন নিজে সাফল্য নিয়ে একটু বেশি খুশি দেখাচ্ছিল হপকিনসকে তোমার কি মনে হয় তুমি যে সমাধানে পৌঁছেছ সেটা নির্ভুল নিঃসন্দেহে এর থেকে সঠিক সমাধান আর কিছু হতেই পারে না এই কেসটার কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ফাঁক থেকে গেছে আপনি আমায় অবাক করছেন মিস্টার হোমস এর থেকে বেশি সঠিক কি হতে পারে তুমি কি প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর এখনো পেয়েছ হপকিনস আরে অবশ্যই দেখুন পিটের ক্যারি যেদিন খুন হয় সেদিনই সকালে এই নেলিগেন ছেলেটি ব্রাম্বলটাই হোটেলে এসে ওঠে সে আসে গলফ খেলবার নাম করে একেবারে একতলাতেই ঘর নেয় যাতে সবার অগোচরে যখন তখন বাইরে বেরোতে পারে সেই রাতেই নেলিগেন পৌঁছয় উডম্যান্স লিতে সেখানে পিটার ক্যারির সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হয় রাগের মাথায় পিটারের বুকে হারপুন বিধিয়ে খুন করে নেলিগেন কিন্তু খুনটা করেই সে ভয় পায় পাছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাই কোনো মতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায় আর এই তাড়াহুড়োতে তার পকেট থেকে পড়ে যায় নোটবুক খানা সেটা নেলিগেন সাথেই এনেছিল যাতে হারিয়ে যাওয়া আমানতগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে পিটারের সামনে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন ওই নোটবুকে লেখা কয়েকটা নামের পাশে টিক চিহ্ন দেওয়া রয়েছে আর বেশিরভাগের পাশেই নেই যেগুলোই টিক দেওয়া সেগুলো অলরেডি লন্ডন মার্কেটে খুঁজে পেয়েছে ও আর বাকিগুলো খুব সম্ভবত এখনও পিটার ক্যারির জিম্মায় আর তাই ওর বাবার ক্রেডিটারদের কাছে দোষমুক্ত হওয়ার জন্য নেলিগেন মরিয়া হয়ে ওঠে পালানোর পর প্রথম কয়েকটা দিন নেলিগেনের আর ওই কেবিনে ফিরে আসার সাহস হয়নি কিন্তু শেষমেশ কাজ শেষ করার জন্য অনেক সাহস যুগিয়ে সে ফিরে আসে এখনো কি বুঝতে পারছেন না কেসটা কতখানি সিম্পল শার্লক হেসে মাথা নাড়ল দুদিকে আমার মনে হয় এটা কেবল একটাই মাত্র সমস্যা রয়েছে হপকিনস এই সমাধানটা অসম্ভব রকমের সহজ ইটস সিম্পলি টু সিম্পল আচ্ছা তুমি কি কখনো হারপুন দিয়ে কোনো শরীরকে গাঁধবার বা বিধবার চেষ্টা করেছ হ্যাঁ মানে না টাটাট মাই ডিয়ার স্যার নিশ্চয়ই নয় তাই না ঠিক এই ডিটেলসগুলোতে আরও একটু নজর দেওয়া উচিত ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করো ও বলতে পারবে যে কিভাবে একটা গোটা সকাল আমি কেবল এই চেষ্টা করে গেছি হারপুন দিয়ে একেবারে একটা শরীরকে গাঁধবার এটা মোটেই কোনো সহজ কাজ নয় একমাত্র তেমন কারুর পক্ষে সম্ভব 
যার হারপুন ব্যবহার করার অভ্যেস আছে তাছাড়া এই হারপুনটা এতটাই জোরে ছোঁড়া হয়েছে যে ক্যারির শরীরটাকে এফোর ওফোর করার পরেও সেটা থেমে যায়নি ঢুকে গেছে একেবারে দেয়ালের ভিতরে তোমার কি সত্যিই মনে হয় হপকিন্স যে এই রোগা প্যাংলা নেলিগ্যান সত্যি এমন করতে পারবে নেলিগ্যানই কি সেদিন মাঝরাতে পিটারের সাথে বসে রামগিল ছিল দুরাত আগে যার ছায়া জানালায় দেখতে পেয়েছিল গ্রামের লোকটা সেটা কি নেলিগ্যানই না হপকিন্স না ওর থেকেও বেশি কোনো ক্ষমতাশালী লোক রয়েছে এসবের পেছনে যে আমাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে শার্লকের স্পিচ যত এগোচ্ছিল হপকিংসের মুখ তত ঝুলে যাচ্ছিল একটু একটু করে ও বুঝতে পারছিল যে এক এক করে ওর যুক্তিগুলো ভুল প্রমাণ হয়ে যেতে চলেছে কিন্তু তবু নিজের যুক্তি থেকে সরতে চাইছিল না সে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এই কথাটা তো আপনি ফেলতে পারবেন না যে সেই রাতে নেলিগেন ওখানে উপস্থিত ছিল নোটবুকটাই তো তার প্রমাণ আপনি যতই খুঁত ধরুন না কেন আমার মনে হয় আমার যুক্তিতে জুরি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হবে তাছাড়া আমি তো তাও একটা লোককে পাকড়াও করতে পেরেছি আপনার লোকটা কোথায় মিস্টার হোমস আমার মনে হয় তিনি এই মুহূর্তে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওয়াটসন তোমার এখনই রিভলভারটা হাতে তুলে নেওয়া উচিত শার্লক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর কিছু লেখা একটা কাগজ রাখলো সাইড টেবিলের উপর বলল এখন আমরা পুরোপুরি ট্রেডি ঘরের বাইরে থেকে কয়েকজনের গলা শুনতে পেলাম আমরা আর ঠিক তখনই আমাদের ঘরের দরজা খুলে মিসেস হার্টসন বললেন মিস্টার হোমস তিনজন এসেছে ক্যাপ্টেন বেসিলকে খুঁজছে মিসেস হার্টসন ওনাদেরকে এক এক করে ভিতরে আসতে বলুন প্রথমেই যে লোকটা ভেতরে এলো তার গাল দুটো আপেলের মতন টকটকে লাল নাকের তলায় মোটা সাদা গোফ শার্লক নিজের পকেট থেকে একটা লম্বা চিঠি বের করে আনলো নাম কি ক্ষমা করবেন মিস্টার ল্যাঙ্কেস্টার কিন্তু আমাদের জাহাজের বার্থ ফুল হয়ে গেছে আপনাকে ব্যস্ত করার জন্য এই রইল সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ আপনি পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন কয়েক মিনিটের জন্য দ্বিতীয় লোকটি ছিল একটা লম্বা শুকনো চেহারার মানুষ লম্বা চুল মলিন হলদেটে গাল নাম হিউজ প্যাটিনস তাকেও শার্লক একই কথা বলল ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিল পাশের ঘরে তৃতীয় যে লোকটা ঘরে ঢুকল অমন মুখ আমি সারা জীবনে ভুলতে পারব না মনে হচ্ছিল যেন একটা বুলডগকে জোর করে দাঁড়িগ পড়িয়ে দিয়েছে কেউ তার মোটা ঝুলে পড়া ভ্রু জোড়ার আড়াল থেকে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল দুটো তীক্ষ্ণ কালো কুচকুচে চোখ লোকটা সেলুট ঠুকল তারপর অভিজ্ঞ নাবিকদের কায়দায় নিজে টুপিখানা ধরল হাতের মধ্যে আপনার নাম প্যাট্রিক কায়েন্স অভিজ্ঞ হারপুনার হ্যাঁ স্যার মোট ছাব্বিশটা সমুদ্র অভিযানে গেছি ডান্ডি তাই কি হ্যাঁ স্যার আপনি নতুন জাহাজে যোগ দিতে একেবারে প্রস্তুত তো হ্যাঁ স্যার আপনার পেমেন্ট প্রতি মাসে আট পাউন্ড হুম তা কত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারবেন যত তাড়াতাড়ি কাজের জিনিসপত্র পেয়ে যাব স্যার আপনার কাছে আপনার কাগজপত্র আছে তো হ্যাঁ স্যার প্যাট্রিক কাইডেন্স নিজের পকেট থেকে কয়েক দিস তা পুরনো চটচটে কাগজ বের করে আনল শার্লক সেগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার ফেরত দিয়ে দিল বলল আমি ঠিক আপনারই মতো একজনকে খুঁজছিলাম ওই সাইড টেবিলে অ্যাগ্রিমেন্টটা রাখা আছে আপনি ওটাতে সই করে দিলেই আমাদের কাজ মিটে যাবে লোকটি ঘরের অন্য পাশে গিয়ে পেনটা হাতে তুলে নিল তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল এই এইখানে সাইন করব তো স্যার শার্লক লোকটার কাঁধের পিছন দিয়ে ঝুঁকে দুই হাত দিয়ে ওর গলাটা পিছিয়ে ফেলে বলল হ্যাঁ এতেই হবে আমার কানে এলো হাত করা পড়ানোর ছোট্ট ক্লিক আওয়াজ আর তারপর এই উন্মত্ত সারের মতন একটা গর্জন পর মুহূর্তেই দেখতে পেলাম শার্লক আর প্যাট্রিক পরস্পরকে জড়িয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে প্যাট্রিকের গায়ে এতটাই অমানসিক ক্ষমতা রয়েছে যে শার্লক ওর দুই হাতে হাত করা পড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বাগে আনতে পারছে না আর কিছুক্ষণ এভাবে গেলে হয়তো শার্লককে সে ধরাশাই করে ফেলত যদি না আমি আর হপকিন সেখানে ছুটে যেতাম যখন আমি প্যাট্রিকের কপালে রিভলভারের নলটা ঠেকিয়ে ধরলাম তখন গিয়ে সে বুঝল যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে আর কোনো লাভ নেই ওর পা দুটো আমরা একটা শক্ত তার দিয়ে বেঁধে ফেললাম তারপর উঠে দাঁড়ালাম হাঁপাতে হাঁপাতে সরি হপকিনস ফ্রাইড এগসগুলো বোধ ঠান্ডা হয়ে গেছে যাই হোক আমার মনে হয় বাকি খাওয়ারটা যথেষ্ট আনন্দ করে খেতে পারবে এতদিনে কেসটা সলভ করতে পেরেছো তুমি তাই নয় কি বিস্ময় অভিভূত হয়ে চুপ করে রইল হপকিনস শেষমেশ লজ্জায় লাল হয়ে বলল আমি জানি না আমার কি বলা উচিত মিস্টার হোমস এখন আমার মনে হচ্ছে শুরু থেকেই বোকার মতো কাজ করছিলাম আমি এখন বুঝতে পারছি কেন আপনি আমার গুরু আর আমি শিষ্য এবং এও বুঝতে পারছি আপনি কি করছিলেন এতদিন ধরে কিন্তু কিভাবে করলেন সেটা মাথায় ঢুকছে না 
well, well, we all learn from experience, don't we? আমরা সকলে অভিজ্ঞতা থেকেই শিখি এইবারের অভিজ্ঞতা থেকে তুমি এইটাই শিখলে যে বিকল্পকে কখনো অবহেলা করতে নেই নেলিগানকে নিয়ে তুমি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে গেছিলে যে পিটার ক্যারির আসল হত্যারকারী যে প্যাট্রিক ক্যারেন্স এই কথাটা তোমার মাথায় আসেনি দেখুন মিস্টার আপনারা যে এভাবে বোকা বানিয়ে আমায় গ্রেপ্তার করেছেন সে নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই কিন্তু যে জিনিসের যা নাম সেটাকে তাই বলাই ভালো আপনারা বলছেন আমি পিটার ক্যারিকে খুন করেছি আমি বলছি আমি শখ জ্ঞানে মেরে ফেলেছি পিটার ক্যারিকে দুটোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে হয়তো আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না ভাবছেন আমি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছি না আমরা তা ভাবছি না আপনার যা যা বলার ইচ্ছে আছে আপনি বলতে পারেন আমি ঈশ্বরের শপথ নিয়ে বলছি আমার বলা প্রতিটা কথা সত্যি আমি তো ব্ল্যাক পিটারকে নতুন দেখছি না ও যেমনি নিজের পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করলো আমি তৎক্ষণাৎ হার পুনটা দিয়ে ওর বুক এফোর ওফোর করে দিলাম আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোনো একজনকে মরতে হবেই নয় ও নয় তো আমি এভাবে মরেছে পিটার আপনারা চাইলে এটাকে খুন বলতে পারেন এমনিও সেদিন মরলে ওর হাতে মরতাম আজ আপনারা ফাঁসিতে ঝোলাবেন কি আর তফাত হবে আপনি সেদিন রাতে কেন গেছিলেন ওর কেবিনে হ্যাঁ তাহলে বরং শুরুর থেকে সবটা বলি আপনাকে আমাকে একটু বসে যেতে পারবেন তাহলে কথা বলতে সুবিধা হতো এই সবের শুরু হয় তিরাশি সালে খুব সম্ভবত অগাস্ট পিটার ক্যারি তখন সি ইউনিকর্ন জাহাজের ক্যাপ্টেন আর আমি ওই জাহাজেই একজন হারপুনের সেদিন একটা বড় আইসবার্গ কাটিয়ে কোনো মতে দক্ষিণী হাওয়ার উৎপাদ সামলে বাড়ির পথে ফিরছিলাম আমরা যখন আমাদের দেখা হয় একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকার সাথে হাওয়ায় তোরে উত্তরে ভেসে এসছিল সেটা ডিঙিটায় একটা মাত্র লোক ছিল দেখে বোঝা যাচ্ছিল সমুদ্রের সম্বন্ধে তেমন ধারণা নেই তার নাবিকেরা ভেবেছিল লোকটা বুঝি ডিঙি চেপে নরওয়ে কোস্টের দিকে চলেছে আমার মনে হয়েছিল লোকটার জাহাজের বাকি সবাই হয়তো ডুবে গেছে জল সে একা ডিঙি নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে কোনো মত আমরা লোকটাকে জাহাজে তুলে নিলাম লোকটার সাথে ক্যাপ্টেন বহুক্ষণ ধরে কথা বললেন তার বন্ধ ঘরে লোকটা সাথে করে নিয়ে এসেছিল একটা বড় সড় টিনের বাক্স লোকটার নাম আমার একবারও কানে আসেনি আর ঠিক দ্বিতীয় রাতেই লোকটা এমনভাবে গায়েব হয়ে গেল যেন কখনো সে আসেই নেই জাহাজে রটিয়ে দেওয়া হলো নয় লোকটা স্বেচ্ছাতেই ঝাঁপ দিয়েছে জলে নয়তো বা ঝড় বাদলার জন্য এমনই হুমড়ি খেয়ে সাগরে পড়ে গেছে কিন্তু কেবলমাত্র একটি লোকই জানত বাস্তবে কি হয়েছে সেই মানুষটা আমি রাতের গভীর অন্ধকারে আমি নিজের চোখে দেখেছি ক্যাপ্টেন নিজেই লোকটাকে জাহাজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় যেদিন আমরা শ্যাটল্যান্ড লাইটস দেখলাম তার ঠিক দুদিন আগের ঘটনা এটা যাই হোক আমি চুপি ছিলাম দেখতে চাইছিলাম শেষ অবধি ঠিক কি ঘটে আমরা স্কটল্যান্ড ফিরে আসার পর খুব সহজেই এই ব্যাপারে চুপ করিয়ে দেওয়া হলো সবাইকে কেউই আর কোনো প্রশ্নও করলো না একটা অচেনা লোক একটা অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে তাতে আর কি এসে যায় এর পরপরই পিটার ক্যারি সমুদ্র ছেড়ে সরে আসেন পাকাপাকিভাবে এরপর বহু বছর ওনার কোনো খোঁজই পাইনি আমি আমি আন্দাজ করেছিলাম যে অচেন লোকটার কাছে থাকা ওই টিনের বাক্সটার জন্যই পিটার এসব করেছেন এতদিনে হয়তো সেটা বেঁচে বড় লোকও হয়ে গেছে তাই ভেবেছিলাম ওনাকে ব্ল্যাকমেল করব চুপ টাকার বদলে টাকা চাইব ওর কাছ থেকে এক নাবিকের থেকে খোঁজ পেলাম যে উনি এখন লন্ডনে রয়েছে আর তাই আমিও চলে এলাম এখানে প্রথম জেরাতে আমাদের কথা হয় পিটার খুব সহজেই সব স্বীকার করে নেন আর আমাকে আমার প্রাপ্য টাকা দিতেও রাজি হয়ে যান কথা হয় আর দুই রাত বাদ দিয়ে ডিল ফাইনাল করব আমরা কিন্তু সেদিন যখন আমি আসি দেখলাম বোতলের তিন ভাগ মদি খেয়ে নিয়েছেন পিটার নেশায় টলছেন একই সাথে রেগে রয়েছেন অসম্ভব রকম আমরা বসলাম মদ খেতে শুরু করলাম একসাথে 
পুরনোদের কথা বলছিলাম আমরা কিন্তু পিটার যতই পান করছিলেন ওর মুখ যেন হিংস হয়ে উঠছিল ততই তখনই আমার চোখে পড়ে হাড়পুনটা আমি ভেবে নি তেমন পরিস্থিতি হলে এটা কাজে লাগানো যাবে আর তারপর সেই সময় আসে নেশায় টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় উন্মত্ত পিটার ক্যারি আমায় অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগেন থুতু ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন আমার দিকে আমায় খুন করবেন বলে উনি হাতে তুলে নিলেন একটা বড় ছুরি কিন্তু ওটা উনি খাপ থেকে বের করে আনার আগেই আমি হাড়পুনটা গেতে দি ওনার বুকে হা ঈশ্বর কি ভয়াবহ চিৎকার যে করে উঠলেন তিনি ওনার ওই আতঙ্কগ্রস্ত বুক এখনো বার বার স্বপ্নে দেখতে পাই আমি ওই রক্তের নদীর মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম মূর্তির মতো কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বুঝলাম চারিদিক নিস্তব্ধ রয়েছে আগের মতো তখন আরও একবার সাহসে ভর করলাম আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম খেয়াল করলাম সে টিনের বাক্সটা রাখা রয়েছে সেলফের উপর বাক্সটার উপর আমারও ততটাই অধিকার যতটা পিটার ক্যারি তাই ওটাকে হাতে তুলে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম আমি শুধু আহাম মুখের মতো আমার তামাকের থলিটা ফেলে রেখে এলাম টেবিলের উপরে এবার আমি আপনাকে সব থেকে অদ্ভুত ঘটনা বলি তখন আমি সবে কেবিনের বাইরে পা রেখেছি কানে এলো কারুর হেঁটে আসার আওয়াজ আমি তড়িঘড়ি পাশের ছোপে লুকিয়ে পড়লাম দেখতে পেলাম একটা লোক পা টিপে টিপে কেবিন এসে ঢুকল আর তারপরে এমন ভাবে চিৎকার করে উঠল যেন ভূত দেখেছে তারপর কোনো মতে হুমড়ি খেতে খেতে সেখান থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল ছুটে লোকটা কে বা কি জন্য এসেছিল সেসব ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না যাক আমার কথা বলি ওখান থেকে বেরিয়ে আমি দশ মাইল টানা হাঁটলাম টানব্রিজ ওয়েল স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে রওনা দিলাম লন্ডনের পথে পৌঁছেও গেলাম লন্ডনে আর কেউ খুনাক্ষরেও টের পেল না তবে ফিরে যখন বাক্সটা নিয়ে দেখতে বসলাম দেখলাম তাতে কোনো টাকা পয়সা তো নেই ছিল শুধু কাগজপত্র হয়তো সেগুলো আমি বেঁচে দিতাম কিন্তু ধরা পড়বার ভয় কিছু করতে পারলাম না ব্ল্যাক পিটারের গল্প শেষ হয়ে গেছিল ওখানে নিজের ব্যবসা বাদে হাতে আর কিছু রইল না আমার এ সময় কাগজে আমি হাড়পুনের এক পদের জন্য খোঁজ পাই মাইনে হিসাবে মোট টাকার কথাও লেখা ছিল সেখানে আর তাই আমি পৌঁছে যাই শিপিং এজেন্টের কাছে তারাই আমায় এখানে পাঠায় কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল প্যাটরি তারপর বলল আমার গল্প এখানেই শেষ তবে এখনও আমি এ কথাই বলবো যে আইনের উচিত ব্ল্যাক পিটারকে মারার জন্য আমায় ধন্যবাদ দেওয়া একটা ফাঁসির দড়ির খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছি আমি শার্লক উঠে দাঁড়িয়ে আগুন ধরাল ওর পাইপে বলল অত্যন্ত সাফ বয়ান হপকিন্স এবার মনে হয় তোমার আগের অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে আর এমনিতেও আমার এই ঘরটা বোধ হয় প্যাট্রিক ক্যারেন্সের জন্য ঠিক জেলখানার মতো উপযুক্ত নয় মিস্টার হোমস আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে ঠিক কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো তবে একটা প্রশ্ন এই কাজ আপনি করলেন কিভাবে কেবলমাত্র সঠিক ক্লুয়ের ওপর জোর দিয়ে হপকিন্স যদি আমিও প্রথমেই নোটবুকটার কথা জানতে পারতাম হয়তো তোমার মতোই আমার ভাবনাও ভুল পথে চালিত হতো কিন্তু আমি যে কটা ক্লু পেয়েছিলাম তা সবই আমায় একটাই দিকে নিয়ে গেছিল খুনির গায়ের অসামান্য শক্তি হারপুন ছোঁড়ার দক্ষতা রামের বোতল শিল মাছের চামড়ায় তৈরি তামাকের পাউচ আর তাতে ভর্তি করা কম দামি তামাক সব কিছুই নির্দেশ করছিল একই দিকে আর তা হল খুনি কোনো নাবিক তাও আবার এমন একজন যে তিমি মাছ শিকার করতে পারে আমার মনে হয়েছিল তামাকের পাউচের উপর লেখা পি সি আদ্যাকরটির সাথে পিটার ক্যারির নামের মিল থাকা নেহাতি কাকতালীয় ঘটনা কারণ পিটার স্মোক করতেন না তাই আমি তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ঘরে হুইস্কি বা ব্র্যান্ডি রয়েছে কি না তুমি বলেছিলে আছে আচ্ছা বলো তো একজন নাবিক ছাড়া কেই বা হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি থাকতে রাম নিয়ে বসবে হ্যাঁ আমি বুঝে গেছিলাম যে কাজটা একজন নাবিকের আর সেই নাবিক তাকে পেলেন কিভাবে মাই ডিয়ার স্যার এ তো খুবই সহজ কাজ 
যদি খুনি একজন নাবিক হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই এমন কোনো নাবিকই হবে যে কখনো না কখনো সি ইউনিকর্ন জাহাজের কর্মচারী ছিল কারণ এই জাহাজটা ছাড়া অন্য কোথাও পিটার ক্যারি কাজ করেছে বলে আমার জানা নেই তিন দিন লেগে গেল ডান্ডিতে চিঠি পাঠিয়ে ফেরত পেতে আর শেষমেশ আমার হাতে এলো আঠেরোশো তিরাশি সালে সি ইউনিকর্নে কর্মরত সমস্ত নাবিকদের নামের তালিকা যখন সেখানে হারপুনারদের মধ্যে প্যাট্রিক ক্যারিনসের নাম পেলাম আমার কাছে প্রায় সমস্তটাই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার মনে হয়েছিল এই লোকটা নির্ঘাত এখনও লন্ডনে আছে আর পিট বাঁচানোর জন্য আপাতত কয়েক মাস বাইরে কোথাও গা ঢাকা দিতে চাইছে সে তাই এরপরে কয়েকটা দিন আমি ইস্ট এন্ডে কাটালাম আর আর্টিক অভিযানের গল্প বানালাম আর তারপর ক্যাপ্টেন বেসিলের ছদ্মনামে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলাম বিজ্ঞাপন একজন হারপুনারের খোঁজে হ্যাঁ তারপর আর কি শুধু সময়ের অপেক্ষা বাবা ওয়ান্ডারফুল মিস্টার হোমস ওয়ান্ডারফুল যত তাড়াতাড়ি পারো নেলিগানের মুক্তির ব্যবস্থা করো হপকিনস আর আমার মনে হয় ওর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত তোমার টিনের বাক্সটাও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ওকে যদিও ওটার ভিতরের আমানাতগুলো আজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি আমরা হ্যাঁ নিচে গাড়ি রয়েছে এই ব্যক্তিকে নিয়ে তুমি রওনা দাও বরং আর যদি আমাকে বা ওয়াটসনকে দরকার হয় তোমার তাহলে যেন আপাতত আমরা দুজন নরওয়ে চললাম কয়েকদিনের জন্য বাকি ডিটেলস পরে দেব না হয় 